इस वीडियो में हम अब पेयर ऑफ सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे दो सेट को जब एक दूसरे के सामने रख कर कंपेयर किया जाए तो ऐसे हम इस तस्वर को हम कहते हैं पेयर्स ऑफ सेट इसमें से पहला पेयर ऑफ सेट इक्वल सेट टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ आल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी एंड वाइस वाइस यानी एक सेट के अंदर जितने मेंबर्स हैं वही मेंबर दूसरे सेट में भी हों तादाद भी बराबर हो और एग्जैक्ट मेंबर्स भी हों हाँ ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जानते हैं सेट की डेफिनेशन ये है कि मेंबर्स हों ऑर्डर की कोई इम्पोर्टेंसी जो है वो सेट में नहीं होती तो अगर दो सेट ऐसे हों जिनके मेंबर्स की तादाद भी सेम हो और उसके साथ साथ वो खुद मेम्बर भी सेम हों तो ऐसी सूरत में हम इन सेट को कहते हैं कि ये इक्वल सेट्स हैं एक और हम पेयर को स्टडी कर रहे हैं इक्वेलेंट सेट इक्वेलेंट सेट के अंदर टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वेलेंट सेट इफ दे कंटेन द सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स यानी तादाद तो सेम हो द सिंबल टू डी नोट इक्वेलेंट सेट इज दोनों एरो को हम दोनों साइडेड एरो लगा देते हैं अच्छा इसकी मिसाल हम देख रहे हैं कि ए के अंदर एलिमेंट हैं पी क्यू आर और बी के अंदर एलिमेंट हैं टू थ्री फोर नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों सेट्स में एक जैसे हैं लेकिन एलिमेंट्स खुद एक दूसरे के जैसे नहीं हैं इक्वल नहीं हैं तो ये इक्वल सेट तो नहीं होगा लेकिन ये इक्वेलेंट सेट होगा यहाँ नोट में ये बात लिखी है जो याद रखने के काबिल है कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्वेलेंट यानी जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्वेलेंट तो हो सकते हैं होते हैं यकीन लेकिन इक्वेलेंट सेट में नॉट बी इक्वल ज़रूरी नहीं है कि इक्वेलेंट सेट इक्वल हो ये कभी नहीं होगा अब हम नेक्स्ट जो है वो पेयर को स्टडी करेंगे इसका नाम है डिस सेट टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिस इफ दे डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन अगर दो सेट इस तरह से हों कि उसमें एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो जैसे ये लिखा हुआ प्राइम नंबर का सेट और ये लिखा हुआ कंपोजिट नंबर का सेट इन दोनों सेट्स में एक मेंबर भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो तो ऐसे सेट को हम कहते हैं डिस सेट ए एंड बी डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन एंड आर डिस सेट ठीक है तो ऐसे दो सेट्स जिसके मेम्बर्स मुख्तलफ हों उनमें कोई एक मेंबर भी कॉमन ना हो तो ऐसे सेट को हम ऐसे पेयर ऑफ सेट को डिस सेट्स कहा जाता है तीसरा पेयर चौथा पेयर हम पढ़ने जा रहे हैं ओवरलेपिंग सेट्स टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी ओवरलेपिंग इफ दे कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन यानी दो सेट में अगर कोई एक एलिमेंट भी कॉमन हो जैसे हम ये देख रहे हैं एक सेट ए है ए बी सी डी और एक सेट है ए ई आई ओ ये इन दोनों सेट में सिर्फ ए कॉमन है लिहाजा ये पेयर जो है सेट का ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल है कि ये एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल है और इसकी वैल्यू फोर से कम है यानी वन टू थ्री इसी तरीके से ये एक सेट है जो माइनस वन से शुरू होता है और माइनस वन छोटा है यानी ज़ीरो से शुरू होता है और तीन तक जाता है तो इसमें ये नेचुरल नंबर हैं और ये इंटीजर्स हैं इसमें दोनों में एक चीज़ भी कॉमन नहीं है नहीं कॉमन तो है इसमें तो कॉमन होगी ना वन टू थ्री और ये माइनस वन से लेकर थ्री तक हाँ तो ये दोनों जो है वो ओवरलिपिंग सेट नहीं होंगे ये ओवरलिपिंग हो कम से कम एक जो है वो कॉमन हो ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं ठीक है तो कम से कम एक अगर कॉमन होगा ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी कॉमन हो तो उन सेट्स को हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ओवरलिपिंग सेट हैं तो डिस में कोई भी कॉमन नहीं होता और जो है वो ओवरलिपिंग के अंदर कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो कॉमन हो एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं ऐसी सूरत में भी हम उस सेट्स दोनों सेट्स को ओवरलिपिंग सेट्स कहेंगे